টেস্ট সিরিজের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সাব ইউনিট ধরে ধরে পরীক্ষাগুলো রয়েছে কেবলমাত্র অর্থাৎ যাদের ক্লাস করার প্রয়োজনীয়তা নেই যাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের দরকার নেই যারা কেবলমাত্র নিজেকে যাচাই করার জন্য পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কথা মাথায় রেখে এই টেস্ট সিরিজ তো টেস্ট সিরিজ আমরা যখন প্রথম ওপেন করেছিলাম তখন আমাদের প্ল্যানিং ছিল যে একশো আশিটি টেস্ট হবে একশো আশি দিন অ্যাক্সেস থাকবে এবং একশো আশিটি পরীক্ষা থাকবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের যে প্রেডিকশান সেটা দুশোর ওপরে হয়ে যাবে আমাদের পরীক্ষার সংখ্যা তো যাই হোক কিভাবে সিস্টেমেটিকভাবে টেস্ট সিরিজ সাজানো হয়েছে সেটা দেখানোর উদ্দেশ্যে এই পর্বের ছোট্ট ভিডিও আমরা প্রথমত প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ বা ইউনিটকে কতগুলো কোডে ভাগ করেছি কতগুলো কোড দিয়ে যেমন ধরো জিএম জিএম ফর জিও মরফোলজি একইভাবে জিটি ফর জিও টেকটোনিক কেন করেছি কারণ পরীক্ষাটা যাতে সে নিজে বুঝে যেতে পারে কোনটা কোন পরীক্ষা একদম পরপর সাজানো দেখো প্রথম পরীক্ষা জিটি ওয়ান মানে জিও টেকটোনিক ওয়ান আর্থ ইন্টেরিয়রের ওপরে চল্লিশ নম্বরের পরীক্ষা একইভাবে জিটি টুতে রয়েছে আর্থ ইন্টেরিয়র অ্যাডভান্স অর্থাৎ অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন দিয়ে সাজানো এই পরীক্ষা যেটা চল্লিশ নম্বরের এরপর রয়েছে রক চো তিরিশ নম্বরের তারপর রয়েছে ফোল্ডস তিরিশ নম্বরের ফল্ট পঁচিশ নম্বরের মাউন্টেন বিল্ডিং পঞ্চাশ প্লেট টেকটোনিক পাট এতে রয়েছে তিরিশ পাট বিতে রয়েছে বত্রিশ কন্টিনেন্টাল ডিপ থিউরিতে রয়েছে পঞ্চাশ আইসোস্টাসিট আর সাতাশ রয়েছে আর্থকুয়েক রয়েছে পঁয়ত্রিশটি ভলক্যানিক র্যাপশন পঁয়ত্রিশ আলটিমেট টেস্ট অন জিও টেকটোনিক প্রথম পর্বে প্রথম পার্টে রয়েছে আশি দ্বিতীয় পার্টে রয়েছে আশি এবং পরপর তিন এবং চার দুটো পার্ট রয়েছে কুড়ি কুড়ি করে অর্থাৎ জিও টেকটোনিক কমপ্লিট এরপর অর্থাৎ আলটিমেট টেস্ট বলতে সম্পূর্ণ ব্রান্সের ওপরে এই পরীক্ষাগুলো সাজানো এরপর শুরু হয়ে যাবে জিও মরফোলজি জিএম ফর জিও মরফোলজি আঠেরো নম্বর পরীক্ষা লিথোলজিয়া ল্যান্ডফর্মের ওপরে তিরিশ ফিজিক্যাল ওয়েদারিংয়ের ওপর পঁচিশ কেমিক্যাল ওয়েদারিং তিরিশ মাস ওয়াশিং তিরিশ স্লোপ এভালুয়েশন তিরিশ গ্লোবাল হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল তিরিশ রান অফ ইনফিল্টেশন পঁচিশ ফ্লুভিয়াল অ্যাকশন পার্ট এ পঞ্চাশ পার্ট বি কুড়ি ড্রেনেজ প্যাটার্ন চল্লিশ এবং গ্লাসিয়াল অ্যাকশনের পার্ট এতে পঁয়ত্রিশ পার্ট বিতে তিরিশ এউলিয়ানেও ওই রকম রয়েছে তিরিশ এবং পার্ট বিতে পঁয়ত্রিশ কাস্ট ল্যান্ডস্কেপে রয়েছে তিরিশ পার্ট এতে তিরিশ পার্ট বিতে তিরিশ মেরিন অ্যাকশনে রয়েছে থার্টি ফাইভ নর্মাল সাইকেল অপারেশন চল্লিশ পার্ট এতে পার্ট বিতে কুড়ি জিও মারফোলজি ফাইনাল টেস্ট পার্ট ওয়ান একশো পার্ট টু পঞ্চাশ পার্ট থ্রি পঞ্চাশ অর্থাৎ জিও মারফোলজি কমপ্লিট এবার শুরু হবে বিজি ফর বায়োজিওগ্রাফি প্রথমে রয়েছে সয়েল ফর্মিং ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্রসেস পঞ্চাশ সয়েল ফরমেশন পঞ্চাশ সয়েল প্রোফাইল কুড়ি ফিজিক্যাল প্রপার্টি অফ সয়েল তিরিশ কেমিক্যাল প্রপার্টি অফ সয়েল পঁয়ত্রিশ জোনাল অ্যাজোনাল ইন্টারজোনাল সয়েল তিরিশ সয়েল জেনারেল টেস্ট তিরিশ সয়েল ট্যাক্সোনমি পনেরো সয়েল প্রোফাইল অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন চল্লিশ সয়েল ইরেশন তিরিশ সয়েল মেজারমেন্ট অ্যাডভান্স লেভেল তিরিশ সয়েল কম্পোনেন্টস অ্যান্ড প্রপার্টি তিরিশ প্ল্যান্টসের উপরে তিরিশ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট পঞ্চাশ বায়োজিওগ্রাফি কমপ্লিট টেস্ট রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই পরীক্ষাটা দেড়শো নাম্বারের এখানে ছশো দেখাচ্ছে আসলে প্রতি প্রশ্নের মান ছিল এখানে চার করে কোয়েন্সিডেন্টালভাবে সেটিংয়ের কিছু সমস্যা ছিল তো একইভাবে এরপর শুরু হয়ে গেল ক্লাইমেটোলজি যদিও বায়োজিওগ্রাফির আরও কয়েকটা পরীক্ষা আগে রয়েছে মানে সেগুলো পরে সেট করা হয়েছে ক্লাইমেটোলজি শুরু হলো প্রথম কম্পোজিশন অফ অ্যাটমসফিয়ার পঞ্চাশ লেয়ারিং অফ অ্যাটমসফিয়ার পঞ্চাশ ইনকামিং সোলার রেডিয়েশন পঞ্চাশ হিট বাজেট অ্যাটমসফিয়ারিক হিট ব্যালেন্স পঁয়ত্রিশ হরাইজেন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ টেম্পারেচার পঁচিশ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার চল্লিশ জেনারেল উইন্ড সার্কুলেশন এক্সেপ্ট লোকাল উইন্ড পঞ্চাশ উইন্ড সার্কুলেশন অ্যাডভান্স লেভেলের পঞ্চাশ লোকাল উইন্ড তিরিশ অ্যাটমসফিয়ারিক স্ট্যাবিলিটি ইনস্ট্যাবিলিটি পঁচিশ অ্যাটমসফিয়ারিক হিউমিডিটি পঁয়ত্রিশ এভাপোরেশন কন্ডেন্সেশন এক্সেপ্ট ক্লাউড পঁয়ত্রিশ এবং ক্লাউডের ওপরে পঁয়ত্রিশ প্রেসিপিটেশন পঁয়ত্রিশ মাস ওয়াস্টিং চল্লিশ জেট স্টিম চল্লিশ ট্রপিক্যাল সাইক্লোন অ্যান্ড টর্নেডো চল্লিশ এক্সট্রা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন পঁয়ত্রিশ অ্যান্টি সাইক্লোন তিরিশ থান্ডার স্টম পঁচিশ ক্লা ক্লাইমেটিক ক্লাসিফিকেশন পঞ্চাশ ক্লাইমেটিক হ্যাজার্ড পঁয়ত্রিশ গ্যালো ক্লাইমেটোলজি কমপ্লিট এবার শুরু হলো আর জি মানে রিজনাল জিওগ্রাফি 
যেখানে প্রথমেই রয়েছে ইন্ডিয়া বেসিক পঁয়তাল্লিশ জিওলজি অফ ইন্ডিয়া তিরিশ ফিজিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া পার্ট ওয়ানে রয়েছে পঁচিশ পার্ট টুতে রয়েছে পঁচিশ পেনিনসুলার ইন্ডিয়া আমরা প্রত্যেকটা ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশনের ওপর যেহেতু এখানে সবচেয়ে জটিল জায়গা অনেকের ভুল হয়ে যায় এবং অনেক খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তাই জন্য আমরাও পরীক্ষাগুলো সাজিয়েছি খুটিয়ে খুটিয়ে তো পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার ওপরে পঞ্চাশ মাউন্টেন পাসের ওপরে একুশ দ্য হিমালয়ের ওপরে পঁচিশ গ্রেট প্লেনের ওপর চল্লিশ কোস্টাল প্লেন অ্যান্ড আইল্যান্ডের ওপর পঞ্চাশ এবার আবার ইন্ডিয়ান রিভার দ্য গঙ্গা শুধু গঙ্গা নদীর ওপর তিরিশ ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড ইন্দাসের ওপর তিরিশ পেনিনসুলার রিভার ইস্ট ওয়ার্ডের ওপর তিরিশ অর্থাৎ পূর্ব বাহিনী নদীর উপর পশ্চিম বাহিনী নদীর উপর পঁয়ত্রিশ ওয়াটারফল তিরিশ ইন্ডিয়ান ড্যামে ড্যামের ওপর তিরিশ রিভার ভ্যালি প্রজেক্টের ওপর তিরিশ ইন্ডিয়ান ক্লাইমেট পঞ্চাশ ইন্ডিয়ান সয়েল পঁয়ত্রিশ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট তিরিশ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার পঞ্চান্ন ইরিগেশন তিরিশ মিনারেল অফ ইন্ডিয়া চল্লিশ পাওয়ার রিসোর্স পঞ্চাশ মিনারেল অ্যান্ড পাওয়ার রিসোর্স পঞ্চাশ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি পঞ্চান্ন রোড ট্রান্সপোর্ট তিরিশ রেল অ্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট পঞ্চাশ এয়ার ট্রান্সপোর্ট কুড়ি পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া চল্লিশ ইন্ডিয়ান ট্রাইব পঁয়ত্রিশ ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন যেটা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা তাদের অবস্থান সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠাকাল সব সংক্রান্ত সেটা আশি মেজর অর্গানাইজেশন অফ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন পঁয়তাল্লিশ স্পেশাল টেস্ট অন ইন্ডিয়ান রিভার এটা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি টেস্ট যেটা একশো নাম্বারের শুধু ভারতের নদীর উপরে এরপর ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি সারপ্রাইজ এক্সাম ছিল তিরিশের এবং রিজনাল জিওগ্রাফি আলটিমেট টেস্ট তিনশো নাম্বারের টেস্ট ওয়ান টেস্ট টু দেড়শো অর্থাৎ সাড়ে চারশো নম্বরের রিজনাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষা হয়েছে আলটিমেট টেস্ট এবার শুরু হয়ে গেল পিজি মানে প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি প্রথমে রয়েছে স্কেল তিরিশ টেকনিক্স অফ ডাটা রিপ্রেজেন্টেশন তিরিশ ম্যাপ ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন পঁচিশ ম্যাপ প্রজেকশন চল্লিশ এলিমেন্টারি সার্ভে অ্যান্ড লেভেলিং পঁয়তাল্লিশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক পঞ্চাশ টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ তিরিশ রিমোট সেন্সিং ষাট জিআইএস অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং রিলেটেড ফ্যাক্ট তিরিশ মেজারবেল ইনস্ট্রুমেন্ট পঁচিশ ওয়েদার ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড সাম আদার ফ্যাক্টরস তিরিশ ওয়েদার ম্যাপ পনেরো প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি আলটিমেট টেস্ট যেটা সেটা প্রথম পার্ট ওয়ানে পঞ্চাশ ছিল এবং পার্ট টু একশো নাম্বার পার্ট ওয়ান একশো পার্ট টু পঞ্চাশ অর্থাৎ দেড়শো নাম্বারে এরপর শুরু হয়ে গেল এখানে ক্লাইমেটোলজির একটা পরীক্ষা ডিউ ছিল সেটা দ্য মনসন এর ওপর পঞ্চাশ এখানে অ্যাড হয়েছে ভিতরে এরপর শুরু হয়ে গেল এইচ জি অর্থাৎ হিউম্যান জিওগ্রাফি প্রথম পরীক্ষা হিউম্যান জিওগ্রাফি বেসিক নলেজ তিরিশ তারপর রয়েছে পপুলেশন গ্রোথ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড থিউরি ষাট পপুলেশন কম্পোজিশন এস সেক্স পিরামিড পঞ্চান্ন অকুপেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রিসোর্স পঁয়ত্রিশ ফুড সিকিউরিটি আনএমপ্লয়মেন্ট ওয়ার্ক পার্টিসিপেশন ষাট সোশ্যাল ওয়েলবিং অ্যান্ড পপুলেশন রিসোর্স তিরিশ মাইগ্রেশন পঞ্চাশ ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন পঞ্চাশ রুরাল আরবান পপুলেশন আরবান মরফোলজির মধ্যে পড়ে যেটা সেটা ষাট নেক্সট হিউম্যান জিওগ্রাফি জেনারেল টেস্ট পঁচিশ আলটিমেট টেস্ট অন ক্লাইমেটোলজি ক্লাইমেটোলজি আলটিমেট টেস্ট আগে ছিল না পরে অ্যাড হয়েছে দেড়শো নাম্বারের নেক্সট রয়েছে হিউম্যান জিওগ্রাফি ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন এর ওপর পঞ্চাশ রুরাল আরবান পপুলেশন আরবান মরফোলজি ষাট গেল হিউম্যান জিওগ্রাফি কমপ্লিট নেক্সট ইজি ইজি ফর এনভায়রমেন্টাল জিওগ্রাফি তো কি কী রয়েছে প্রথমেই রয়েছে ইকো সিস্টেম প্রিন্সিপ্যাল অ্যান্ড কম্পোনেন্টস পঁয়ত্রিশ ফুড চেইন ওয়েব অ্যান্ড এনার্জি ফ্লো তিরিশ বায়ো জিও কেমিক্যাল সাইকেল তিরিশ বায়োমের ওপর তিরিশ হ্যাজার ডিজাস্টারের ওপর তিরিশ এনভায়রমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশনের ওপর পঞ্চাশ এনভায়রমেন্টাল অ্যাডাপ্টেশন অফ হিউম্যান লাইফের ওপর চল্লিশ এনভায়রমেন্ট রিলেটেড হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্টের ওপরে তিরিশ ম্যান জিও অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট রিলেশন পঞ্চাশ এনভায়রমেন্টাল জিওগ্রাফি স্পেশাল ফ্যাক্টের ওপরে পঁয়ত্রিশ অ্যান্ড এনভায়রমেন্টাল জিওগ্রাফি ফাইনাল টেস্ট একশো ওকে এবং এরপর রয়েছে ইসিজি ইসিজি মানে হলো এক্ষেত্রে ইকোনমিক জিওগ্রাফি প্রথমে রয়েছে রিসোর্স কনসেপ্ট থিউরি ক্রিয়েটিং ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্রসেস পঁয়তাল্লিশ তারপর রয়েছে ইকোনমিক রিসোর্স ক্লাসিফিকেশন ইম্পর্টেন্ট পঁয়ত্রিশ রিসোর্স ইউটিলাইজেশন কুড়ি ফর্মস অফ ইকোনমি অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি পঁয়তাল্লিশ 
লাম্বারিং এর উপর ষাট ডেয়ারি ফার্মিং অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডারির উপরে ষাট ফিশিং ষাট মাইনিং ষাট এনার্জি রিসোর্স পঁয়ষট্টি যেহেতু এগুলো খুব সেন্সিটিভ প্রচুর তথ্যবহুল তাই জন্য এই পরীক্ষাগুলো অনেক বেশি স্টাডি করে করা হয়েছে এগ্রিকালচার এর পঁয়ষট্টি তারপর রয়েছে র্যাঙ্কিং অফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ডাব্লিউটিও অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের উপরে চল্লিশ এরপর রয়েছে এগ্রিকালচারাল লোকেশন থিউরির উপর চল্লিশ ইন্ডাস্ট্রি এক্সেপ্ট লোক লোকেশনাল থিউরি মানে লোকেশনাল থিউরি নেই এর মধ্যে শুধু ইন্ডাস্ট্রি এর উপর ষাট এবং থিউরি অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোকেশনের উপরে রয়েছে পঞ্চাশ এরপর যেটা বললাম র্যাঙ্কিং অফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমি অ্যান্ড ডাব্লিউটিও অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের উপর চল্লিশ এবার রয়েছে ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি সোশ্যাল ইনইকোয়ালিটি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশনের উপরে পঁয়তাল্লিশ বেসিক কনসেপ্ট এবার শুরু হয়ে গেল ইসিজির কমপ্লিট টেস্ট এখনও রেডি হয়নি শুরু হয়ে গেল ওজি ওজি ফর ওশানিওগ্রাফি ওশানিওগ্রাফির যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে প্রথমটা বেসিক কনসেপ্ট অফ ওশান অ্যান্ড ওশানিওগ্রাফি পঁয়তাল্লিশ তারপরে কন্টিনেন্টাল সেলফ অ্যান্ড স্লোপের উপর চল্লিশ বটম টোপোগ্রাফি অফ ওশান ফ্লোর সত্তর নম্বরে পরীক্ষা তারপর রয়েছে ওশান কারেন্টের উপরে সত্তর নম্বরে পরীক্ষা স্যালিনিটি টেম্পারেচার ডেন্সিটি অফ ওয়াটারের উপরে পঞ্চাশ এবং কমপ্লিট টেস্ট এখানে দুটো কমপ্লিট টেস্ট আমরা দিয়েছি ইতিমধ্যেই যারা আমাদের টেস্ট সিরিজে রয়েছে তাদের জন্য কমপ্লিট টেস্ট ওয়ান নাইন টেন লেভেলের নব্বই নম্বরের পরীক্ষা যেমনটি মাদ্রাসা বা স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা হতে চলেছে সেই রকম ধারাবাহিকভাবে কমপ্লিট টেস্টের মধ্যে অ্যাড হবে এখন আমাদের শুধুমাত্র ওশানিওগ্রাফি সব কটা পরীক্ষা অ্যাড হয়নি দুটো কমপ্লিট টেস্ট বাকি রয়েছে এবং জিওগ্রাফিক্যাল থট যেটা রয়েছে সেই থটের এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা সেট হয়নি তো এই কটাই বাকি রয়েছে বাদ বাকি সবই কমপ্লিট তো এটাই আমাদের টেস্ট সিরিজ যদি কারোর ইচ্ছে থাকে শুধু পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এবং আমি বলতে পারি যে আমাদের এই টেস্ট সিরিজে যে প্রশ্ন আছে এর বাইরে কোনো প্রশ্ন কোনোভাবেই কোনো পরীক্ষা আসতে পারে না তো সেইভাবেই বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন এবং বিভিন্ন বই যেগুলো রয়েছে ডেসক্রিপটিভ সেই বইগুলো স্টাডি করে আমাদের এই প্রশ্ন বানানো যেটা বানাতে দেড় বছর সময় লেগেছে তো এই সিস্টেম্যাটিক পোর্টালের মধ্যে যদি কারোর অ্যাডমিশন নেওয়ার ইচ্ছে হয় নিচের ডেসক্রিপশান থেকে যোগাযোগ করে অ্যাডমিশন নেওয়া যেতে পারে অথবা আমাদের ফোন করা যেতে পারে এইট এই নাম্বারে এইট ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফাইভ এই নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করা যেতে পারে টেস্ট সিরিজ পারচেস করার জন্য আর যারা ক্লাসরুমে অ্যাডমিশন নিতে চায় তারা কিন্তু সব পারবে তারা যেমন ক্লাস পাবে তেমন এই সব পরীক্ষা পাবে এবং আমাদের ই লাইব্রেরি পাবে ই লাইব্রেরি মানে হলো যেখানে প্রয়োজনীয় বইগুলোর পিডিএফ রয়েছে তো এই তিনটে জিনিস টেস্ট সিরিজ নিতে হলে নিচের ডেসক্রিপশানে যে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেই লিঙ্কে টেস্ট সিরিজের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রয়েছে সেটা ফিল করতে পারো এবং সরাসরি ফোন করেও টেস্ট সিরিজ পারচেস করতে পারো তো এটাই ছিল আমাদের এই ছোট্ট ক্লাস যেখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো টেস্ট সিরিজটা আসলে কি ওকে টাটা